வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் கௌதம் மனன் டைரக்ஷன்ல தனுஷ் நடிச்சு வந்திருக்க எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா சூர்யா நடிச்சு வந்த காக்க காக்க கமல் நடிச்ச வேட்டையாடு விளையாடு வாரணம் ஆயிரம் விண்ணை தாண்டி வருவாயா இந்த நாலு படம் தான் கௌதம் மன்னனுடைய பெஸ்ட் படம் இந்த நாலு படமும் ரிலீஸ் ஆன காலகட்டத்தில் அந்த படம்லாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டுச்சு அந்த படம்லாம் வந்த காலகட்டத்தில் அந்த படத்துடைய கான்செப்ட் மேக்கிங்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது நல்லாவும் ஓடிச்சு அந்த காலகட்டத்தில் அப்போதைக்கு வந்த சினிமாவில் இந்த படங்கள்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரிஞ்சது ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே சினிமாட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் மியூசிக் எல்லாமே புதுமையாக இருந்தது ஆனால் இதெல்லாம் கடந்து இத்தனை வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கௌதம் மன்னன் அப்போதைக்கு எதெல்லாம் புதுசாக ட்ரை பண்ணாரோ அதெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப பழசாக போயிடுச்சு அதுவும் கௌதம் மன்னன் மேக்கிங்கில் இந்த நாலு படத்துக்கு உண்டான குவாலிட்டி மாதிரியே இப்பயும் எடுத்திருந்தாருனா ஓரளவுக்கு எல்லா படமும் தப்பிச்சிடும் ஆனா இவர் எந்த மாதிரியான படங்கள் இப்ப எடுக்கிறாருனா அவர் எடுத்ததுலயே மொக்க படமான பச்சை கிளி முத்துச்சரம் நடு நிசி நாய்கள் நீதான என் பொன் வசந்தம் அச்சம் என்பது மடமையடா இந்த மாதிரியான ஓடாத டப்பா படங்களை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சு புதுசு புதுசா கதையை ரைட் பண்றாரு கௌதம் எடுத்து நல்லா ஓடின படத்துல இருந்து அப்பவே அவ்வளவு அட்வான்ஸா எடுத்திருக்கமே ஏன் இந்த படம் அந்த காலகட்டத்தில் நல்லா ஓடிச்சுன்னு திரும்பி பார்த்து இப்ப இந்த மாதிரி கேவலமா சப்பையா எடுத்தா ஜனங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்க மாட்டாரு சினிமாவுக்கு புதுசா வரும்போது அவர் உழைச்ச அளவுக்கு இப்போ உழைக்கவே இல்ல ஏன்னா இப்ப அவர் எடுக்கிற படங்கள் எல்லாமே டோட்டலா ஒரு ஷார்ட் பிலிம் தான் இருக்கு என்னை நோக்கி பாயும் படம் ஃபுல்லாவே இருட்டில் எடுத்து வச்சிருக்காரு அதுவும் எந்த கேரக்டர்லயும் ஒரு டெப்தே இல்ல சிம்பு நடிச்ச அச்சம் என்பது மடமையட படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரிலீஸ் ஆச்சு அப்பவே இந்த படத்துடைய ஷூட்டிங்கும் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டாராம் இந்த ரெண்டு படத்துலயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான கதை தான் ஆனா மேக்கிங் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இதை விட அந்த படம் குவாலிட்டியா இருக்கும் அந்த படத்துல வெறும் காதலியோட பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்காக போவாரு இந்த படத்துல காதலி பிளஸ் தன்னுடைய அண்ணனான சசிகுமாரோட பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கணும்னு போய் இவரு அதை விட பெரும் பிரச்சனை இல்ல மாட்டேங்கிறாரு படத்துடைய கதையும் புதுசா இல்ல திரைக்கதையும் புதுசா இல்ல மேக்கிங்லயும் சுத்தமா குவாலிட்டி இல்ல போட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் டயலாக சொல்லணுமே தனுஷ் படம் ஃபுல்லா வாய்ஸ் ஓவர்ல துணா துணனு பேசிக்கிட்டே இருக்காரு தியேட்டர்ல ஆடியன்ஸ் இன்டர்வல் வரைக்கும் ஏதோ பொறுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா படம் கிளைமேக்ஸ் நோக்கி நெருங்கி வர வர அவர் எது பேசினாலும் கிண்டல் பண்ணி சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சீரியஸான சீன்லயும் சத்தம் போட்டு கலாய்க்கவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த படம் மூணு வருஷம் ப்ரொடக்ஷன்ல மாட்டி மூணு வருஷம் பெரிய கடன் பிரச்சனையில மாட்டி ரிலீஸே ஆகாம போயிடுவான்னு பார்க்கும்போது ஐசிரி கணேஷ் எப்படியே உள்ள வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு பிரதிபலனா அவரோட அக்கா பையனான வருண ஹீரோவை வச்சு ஒரு படம் எடுத்துட்டு லாக் பண்ணிட்டாரு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதான் தெரியும் கௌதம் மேனன் கிட்ட வசமா மாட்டினது ஐசிரி கணேஷா இல்ல ஐசிரி கணேஷ் கிட்ட மாட்டினது கௌதம் மேனான்ட்டு இல்ல இந்த மாதிரியான டேரக்டர் வச்சே நல்ல படம் எடுக்க முடியும்ட்டு அப்படின்னு கான்பிடன்ஸ் முடிவத்தது ஐசிரி கணேஷன் அந்த படம் வரும் மொத்தம் தெரியும் ஆனா ஒன்னு கௌதம் எடுத்த படத்துல கடைசியா ஓன படம் பின்னை தாண்டி வர மட்டும் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பத்து வருஷமா அவர் எடுத்த எந்த படமும் சரியா போகல அவர் முன்ன மாதிரி டைரக்ஷன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல எடுக்கிற படம் எல்லாம் ஏனோதானு மொக்கையா தான் எடுக்கிறாரு இருந்தாலும் அவர் ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை பழைய படம் மாதிரி எடுத்துருவாரோ அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் ஆடியன்ஸ் ஏதோ ஒரு ஓபனிங் கொடுக்குறாங்க ஆனா இது வரைக்கும் அவர் நம்பி போய் படம் பார்த்தவங்கள அவர் நல்லா ஏமாத்தி தான் அனுப்புறாருன்றது இந்த படத்திலயும் மீண்டும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு சிம்பு நடிச்ச அச்சம் என்பது மடமையடா படமும் இதே மாதிரி மூணு வருஷம் டிலே ஆகி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் எப்படி காணாம போச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா படமும் மூணு வருஷம் கட்சி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படமும் பாருங்க திங்கக்கிழமைக்கு அப்புறம் வாஷ் அவுட் விக்ரம் நடிச்சா துருவ நட்சத்திரம் படத்துடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு எப்படி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக இதே மாதிரி ஒரு மூணு வருஷம் ஆயிடும் அந்த படத்தையும் மக்கள் எதிர்பார்த்து ஏதோ ஒரு ஓபனிங் கொடுப்பாங்க கௌதம் மேல நம்பிக்கை இருந்தாலும் விக்ரம் மேல ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இப்போ ஒன்னும் குறைஞ்சு போல அந்த படத்திலும் இதே மாதிரி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து ஆடியன்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணாம நிறைய அமைச்சரான கேண்டிட் ஷார்ட்ஸ் படத்துல வைக்காம கிளாரிட்டியா நல்ல ஆழமான கதையோட தெளிவான ஸ்கிரீன் பிளே படத்துல வர கேரக்டரை நம்ம வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்டு டைலாக்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சு திருப்பியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணார்னா அந்த படம் நிச்சயமா தேர வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல இது என் ஸ்டைல் நான் இதே மாதிரிதான் எடுப்பனா இப்பவே சொல்லிடலாம் அந்த படமும் தேடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த படத்துக்கு முதல்ல மியூசிக் போடுறதுக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் தான் ட்ரை பண்ணாங்க அப்புறம் அவர் எதோ சொல்லி எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு அடுத்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் யுவன் சங்கர் ராஜான்ட்டு ட்ரை பண்ணாரு அவங்களும் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க எப்பவுமே இவருடைய படத்துடைய பாடல்கள் மிகப்பெரிய வரவ
நல்லா தெளிவா ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மூஞ்சிக்கு சுட்டு போட்டாலும் நடிப்பே வராதுன்ட்டு படம் ஃபுல்லா ஏதோ ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஏதோ ஒரு சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ப்ராம்டிங்ல கஷ்டப்பட்டு மேக்கிங் பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இவங்க வர சீன்ஸ் எல்லாம் அழகா இருந்தா மட்டும் ஹீரோயின் ஆகி நல்ல பேர் எடுத்துட்டு முடியாது ஒரு சிறந்த நடிகை ஆகணும்னா அழகு மட்டும் போதாது அப்படின்றத மேகா ஆகாஷை வச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த படத்துல இவங்களோட ஆக்டிங்க பாக்கும்போது ஒரு இனம் புரியாத வெறுப்பே வருது அந்த அளவுக்கு படு கேவலமான மொக்க ஆக்டிங் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பாருங்க தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்த நச்சுன்னு கொடுத்துருவாங்க சசிகுமாரோட கேரக்டர் இந்த படத்துல தேவையில்லாத ஒண்ணு அவரு செகண்ட் ஹாப்ல தான் வராரு அவரு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த படம் ஓரளவுக்கு காப்பாற்றப்படும் நினைச்சா இந்த படம் சுத்தமா வீணா போனதுக்கு அவரு தான் காரணம் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து எதையாச்சும் இந்த படத்துல பண்ணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து பல பேர் காத்திருந்தாங்க அந்த எண்ணத்திலயும் மண்ணள்ளி போட்டாரு நம்ம இயக்குனர் சின்ன பசங்க விளையாட்டு சாமான வச்சு சொப்பு விளையாடுற மாதிரி ஏதோ ஏதோ படங்களை எடுத்து தள்ளுறாரு கௌதம் மேனன் ஜனங்களால முடியல ஓரளவுக்கு மேல இவர் கொடுக்குற டார்ச்சரை சகிக்க முடியல இந்த படத்தை முழுசா பார்த்து ஆடியன்ஸ் தயாரானது தான் மிச்சம் என்னத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்காங்க நம்ம தலையெழுத்து உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் அட்லீஸ்ட் அந்த ரெண்டு பாட்டையாச்சும் நல்லா எடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அதுவும் விஷோல அவ்வளவு மொக்கையை எடுத்து வச்சிருக்காங்க மறுவார்த்தை பேசாதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல ஹீரோ ஹீரோயினும் பெட்ரூம்ல கசம் சா பண்றத வச்சு ஒரு பாதி பாட்டம் அதுக்கப்புறம் இருட்டுல நல்ல கொழுகோனு வெயிட் ஆன மேகா ஆகாஷ தூக்க முடியாம தனுஷ் தூக்கிட்டு மிச்ச பாட்டையும் பாடிட்டே நடந்து போறாரு தனுஷாலையும் மேகா ஆகாஷோட வெயிட்ட தாங்க முடியல இந்த பாட்டையாச்சும் நல்லா எடுத்திருப்பாங்கன்னு நம்பி பார்த்த நம்மளாலையும் என்னடா இப்படி சொதப்பி வச்சுட்டாங்க இந்த பாட்டன்ட்டு தாங்க முடியல ஒரு நல்ல சாங்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்ட்டு கௌதம் எனக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்ல அவருடைய படங்களான வேட்டையாட விளையாடு வாரணமாயிரம் வினை தாண்டி வரையோட சாங்ஸோட மேக்கிங்க பார்த்தாலே போதும் இந்த மனுஷனுக்கு என்னதான் ஆச்சுன்னு மக்கள் கேள்வி எழுப்பாமல் இல்லை ஐயோ பாவம் நல்லா இருந்த மனுஷனுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு போலன்ட்டு மக்கள் பரிதாபமா தான் பாக்குறாங்க கௌதம் மேனன் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா நம்ம நம்ம வச்சு கழுத்தறுத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா ஒரு ரெண்டு பாட்டையும் ரெண்டு ஃபைட்டையாச்சும் கிளாரிட்டி எடுத்திருந்தா கொடுத்த காசு காய்ச்சி ஒருத்தா இருந்திருக்கும் அதுக்கும் பிரோஜனம் இல்லை இப்போ தன்னுடைய நேம பிராண்டிங் பண்ணி காசாக்கிறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபட்டு அதுல நல்லா பணம் சம்பாதிக்கிற வழியை தான் கௌதம் மேனன் பாக்குறாரு அவரு முதல்ல இருந்த மாதிரி பட எடுக்கிறதுல தன்னுடைய உழைப்ப செலுத்துறத்தை கம்மியாக்கிட்டு தன்னை மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு பல இடத்துல அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு நாலஞ்சு படத்துல வாய் வச்சுக்கிட்டு எந்த படத்துலயும் குவாலிட்டி கொடுக்காம ஏதோ ஒன்று எடுத்து சுத்தி குத்துறாரு உண்மையான <laughs> என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்கண்ணே அகராதி பிடிச்ச பயவுலாம் வந்து நிக்கிறாங்களே ஒண்ணு பேசப்படாதாடா நெஞ்சில் வீரமும் இந்த மண்ணில் ஈரமும் இருக்கும் வரை நல்லவன் எப்பவுமே ஜெயிப்பாய குட் மேன் வின்ஸ் தட் இஸ் தி லயன் கிங்ஸ்